దేవుని నామానికి మహిం కలుగును గాక ప్రార్థన శక్తి అనే టీవీ కార్యక్రమం వీక్షిస్తున్న విశ్వాసులందరికీ ప్రభైన యేసు క్రీస్తు నామమున మీకు శుభములు తెలియపరచుకుంటున్నాను మీరు బాగున్నారా బాగుండాలని ప్రతినిత్యం మీ కొరకు మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం అనేక మంది ఫోన్ కాల్స్ చేస్తున్నారు వారి కొరకు కూడా మేము ప్రార్థిస్తున్నాము దేవుడు మీ పట్ల అనేక అద్భుత కార్యాలు జరిగిస్తున్నాడని మేము విశ్వాసంతో ప్రార్థిస్తున్నాం జరిగిస్తున్నందుకే ఆయనకు వందనాల స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం కరువు దినాల్లో బాధల్లో వేదంలో మనల్ని భద్రంగా నడిపిస్తున్న గొప్ప దేవుడు అందుకే నా విమోచకుడు సజీవుడు అవును ఇదిగో మృతు పొందితిని కానీ ఇదిగో యుగ యుగములు సజీవుడినై ఉన్నాడు నాకు సదాకాలము మీతో ఉన్నానన్న వాగ్దానం ఇచ్చిన దేవుడు ఆయన వాగ్దానములు అన్నీ నమ్మదగినవి మనం అనుకుంటాం మనుషులు ఇచ్చే వాగ్దానాలు నమ్మదగినవి కావు కానీ దేవుడు ఇచ్చే ప్రతి వాగ్దానము నమ్మదగినది అవి ఎప్పుడైతే మనం అవిశ్వాసంతో ప్రార్థిస్తామో దేవుడు తప్పకుండా మన పట్ల అద్భుత కార్యాలు జరిగిస్తాడు తప్పకుండా మీరు ప్రతి వారం ఈ టీవీ కార్యక్రమం చూస్తున్నారని అనేక మంది మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు కలిసినప్పుడు మేము మాతో ఎంతో మేము సంతోషపడుతూ ఉన్నాం మరి ఈ కార్యక్రమమును ఎన్నో ఏండ్లకు ఇప్పుడు మూడు సంవత్సరాలుగా మరి లేని దయాప్రణతి వారు ఎంతో కష్టములో ఉండి కూడా వారి కార్యక్రమమును వారు స్పాన్సర్ చేస్తున్నారు మరి అనేక మందికి ఈ సువార్త ప్రకటించబడుతున్నది ఈ టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా మరి వారిని దేవుడు బాగుగా దీవించి ఆశీర్వదించాలని వారి చేతులను కష్టార్జితమును దేవుడు అద్భుతకరంగా దీవించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను దేవుడు తప్పకుండా మీ కుటుంబాన్ని దీవించి ఆశీర్వదించను కాక ప్రార్థించుకుందాం దయగల తండ్రి ప్రేమ కలిగిన ఆయన అద్భుతాలు చేయవాడు ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించేవాడు మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం మేమేమై ఉన్నామో అది నీ కృపను బట్టి జీవిస్తున్నామయ్యా నాయన నువ్వు సజ్జీవుడు అయిన దేవుడు పునరుత్వాన శక్తి కలిగిన దేవుడు మమ్మల్ని భద్రంగా కాచే దేవుడు అయ్యా ఈ లోకంలో ఎవ్వరు నమ్మదగిన వారు కారు కానీ నువ్వు ఒక్కడవే నమ్మదగిన దేవుడు అనేక మంది మాటలతో నమ్మిస్తారు కానీ నువ్వైతే గొప్ప దేవుడు అయ్యా నువ్వు మాట ఇచ్చి నెరవేర్చగల దేవుడు లేని వాటిని ఉన్నవాటిగా చేయగల దేవుడు మృతులను సజీవులుగా చేయగల గొప్ప దేవుడు అయ్యా మా కన్నిటిని నాట్యంగా మార్చగల దేవుడు నీ ఒక్కడవే నాయా మా కష్టాల్లో బాధల్లో వేదంలో దుఃఖంలో మేముండగా మమ్మల్ని నడిపిస్తున్న గొప్ప దేవుడు అయ్యా అందుని బట్టి నీకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం బాబు మీకు వందనాలు మమ్మల్ని ప్రాణంతో ఉంచిన గొప్ప దేవా నీకు వందనాలు భయంకరమైన ఎండల్లో మేముంటుండగా నాయన ఉపశమనం కలిగిస్తున్న గొప్ప దేవుడు అయ్యా మా ప్రాణాలకు నెమ్మదిస్తున్న గొప్ప దేవుడు అయ్యా అందుని బట్టి నీకు స్తోత్రాలు ఈ టీవీ దగ్గర కూర్చున్న బిడ్డలు ఏ వేదనతో కూర్చున్నారు ప్రభా ఏ కన్నీటితో కూర్చున్నారు నాయన పడకలు లెవ్వలేకుండా ఉన్న ప్రతి బిడ్డని నువ్వు లేవనెత్తమని ప్రార్థిస్తున్నాం వారి అవసరతలు తీర్చమని ప్రార్థిస్తున్నాం మాట్లాడేది నేను కాదయ్యా నీ సిలవ చాటకు నన్ను మరుగుపరిచి మీరు మహిం పొందుకునమని ప్రార్థిస్తున్నాం వారి వేదనను తొలగించి ఇక బలహీన రాలని బాబు నీ బలముతో నింపి శక్తితో నింపి ఆత్మ కార్యాలు జరిగించమని ప్రార్థిస్తున్నాం నీకే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు చెల్లించుకుంటూ ఏ సతి పరిశుద్ధ నామమును బట్టి అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమెన్ దేవుడి దినాన్ని మనతో మాట్లాడుతున్నాడు కీర్తనల గ్రంథం నలభై ఎనిమిదవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ అచ్చిన మేము ముందట ఉంచాలని ఇష్టపడుతున్నాను దేవుడైన యహోవా సదాకాలం మనకు దేవుడై ఉన్నాడు మరణం వరకు ఆయన మనల్ని నడిపిస్తాడు మనుషులు ఎవరు కొంత దూరం దాకనే మనల్ని నడిపిస్తారు కానీ సదాకాలం అంటే ఈ లోకము విడిచిపెట్టిన ఈ లోకంలో ఉన్న ఈ లోకంలో విడిచిపెట్టిన మనల్ని సదాకాలం నడిపించే దేవుడు మనతో ఉన్నాడని విశ్వాసం అందుకే అన్నాడు యహోవా సదాకాలము మనకు దేవుడై ఉన్నాడు ఉట్టి దేవుడు కాదండి సదాకాలం మనతో ఎప్పుడు ఇరవై నాలుగు గంటలు మనకు దేవుడు అయి ఉన్నాడు మనల్ని నడిపించే దేవుడు గొప్ప దేవుడు అలాంటి దేవుడిని మనం ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేస్తామో మన వేదంలో బాధలో దుఃఖంలో మనం ఆయన సన్నిధిలో ఉండి ప్రార్థించినప్పుడు మనల్ని నడిపిస్తాడు మంచి మార్గంలో మనల్ని నడిపిస్తాడు అందుకే ఇరుమయా గ్రంథం ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చిన వారు ఏడ్చుచు వచ్చేదరు నన్ను ప్రార్థించుచుండగా నేను వారిని నడిపించను మనం ఏడుస్తూ ఆయన దగ్గరికి రావాలి మనకి ఏ బాధ ఉన్నదో ఏ దుఃఖం ఉన్నదో ఏ వేదన ఉన్నదో ఏ కష్టంతో ఉన్నావో ఏ సమస్యలతో ఉన్నావో 
ఆయన దగ్గరికి వచ్చి ఆయన పాదాల దగ్గర ఏడ్చుకుంటా ప్రార్థించాను అందుకే రే మొదటి జామును లేచి నీ పసిపిల్లల ప్రాణం కొరకు ఆయన వైపుకు చేతులెత్తమన్నాడు కన్నీరు విరామము లేకుండా కన్నీరు విరామం చేయమంటున్నాడు కన్నీరు విడవమంటున్నాడు ఎందుకో తెలుసా మన కష్టాలు మనుషుల దగ్గర కాదండి ఈ లోక మనుషులు ఎన్నో ప్రమాణాలు చేస్తారు చాలా ప్రమాణాలు చేస్తారు ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ అయినాయి కాబట్టి చాలా ప్రమాణాలు చేస్తారు ఆ తర్వాత ఆ ప్రమాణాలన్నీ మర్చిపోతారు నేను అవి చేస్తా ఇవి చేస్తా అవి చేస్తా ఇవి చేస్తాను అంటారు కానీ మళ్ళా మర్చిపోతారు కానీ దేవుడు అలాంటి దేవుడు కాదు ఉట్టుట్టి ప్రమాణాలు చేసే దేవుడు కాదు సదాకాలం మీతో నేను ఉంటానన్న దేవుడు సదాకాలం మృతుడనై తిను కానీ ఇదో సజీవుడనై యుగ యుగములు మీతో ఉన్నానన్నాడు ఎంత గొప్ప దేవుడు తెలుసా బాయ్ పడుకు అంటున్నాడు గొప్ప దేవుడు అండి అందుకని మీరు వారు ఏడ్చుచు వచ్చేదరు వారు నన్ను ప్రార్థించుచుండగా నేను వారిని నడిపించదును హాలలూయ మనం ప్రార్థన చేయాలి ఏడ్చుకుంటూ కన్నీరు కాస్తూ దేవుని సన్నిధిలో ఉదయ కాలమును లేచి ప్రభు సన్నిధిలో ఏడ్చుకుంటా మనం ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు మనల్ని నడిపిస్తాడు అందుకని వాడు వారు నన్ను ప్రార్థించుచుండగా నేను వారిని నడిపించదును నడిపించే దేవుడు మనల్ని కష్టాల నుంచి విడుదల కలిగి చేసే దేవుడు మన సమస్యల నుంచి విడుదల కలిగి చేసే దేవుడు గొప్ప దేవుడు మనతో ఉన్నాడమ్మా భయపడుతుంటున్నాడు అందుకే ఇంకేమంటున్నాడు అంటే వారు తొట్రిల్లకుండా చక్కగా పో బాట నీళ్లు కాలువల యొద్దని వారు నడిపించను ఇస్రాయిల్కు నేను తండ్రిని కానా అని అడుగుతున్నాడు మనకు తండ్రి కాడా ఆయన ఈ లోక తండ్రులు అయితే అడిగింది ఇవ్వలేరు ఈ లోక భర్త అయితే అడిగింది ఇవ్వలేరు ఈ లోక బిడ్డలు అయితే అడిగింది ఇవ్వలేరు కానీ ఆయన తప్పకుండా తొట్రిల్లకుండా చక్కగా పో బాటను నడిపిస్తానండి ఎంత గొప్ప దేవుడో తెలుసా మన దేవుడమ్మా మనం కన్నీరు కారుస్తుండగా ఆయన వట్టిగా విడిచిపెట్టాడా విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు మరి ఆ మాత లాజరు చనిపోయినప్పుడు వాళ్ళు కన్నీళ్ళు విడుస్తుంటే ఆయన కూడా కన్నీరు విడిచినట్లు మనం చూస్తున్నాం మనతో ఉండే దేవుడు మనల్ని నడిపించే దేవుడు మగ్దలేని మరి ఏడుస్తుంటే ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అమ్మా ఎందుకు కలవరు పడుతున్నావు నేను లేచానని చెప్పాడు చూసారా మనతో ఉండే దేవుడు అండి మనం లేచానని చెప్పే దేవుడు గొప్ప దేవుడు అందుకే అంటున్నాడు మన కుటుంబ భారము ఈడవ లేక సంసారము బాధ ఎంతో దుఃఖం ఓ తల్లి ఫోన్ చేస్తుంది నా భర్త చనిపోయాడమ్మ నా బిడ్డల్ని నేను పోషించలేకపోతున్నాను నాకు చాలా బాధగా ఉన్నదమ్మా నా కొరకు ప్రార్థన చేయండి విడవలేకపోతున్నావేమో కానీ ఆయన ప్రార్థన చేయి నా బిడ్డ తప్పకుండా నీ పట్ల అద్భుత కార్యం జరిగిస్తాడు అందుకే అంటున్నాడు మత్త వార్త పదకొండవ అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చిన అంటున్నాడు ప్రయాసపడి భారం మోసుకుంటున్న సమస్త జనులరా నా ఎద్దకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతి కలిగ చేతను నేను సాత్వికుడిను దీన మనసు కలవాడను గనుక మీ మీద నా కాడి ఎత్తుకొని నా ఎద్ద నేర్చుకొని అప్పుడు మీ ప్రాణములకు విశ్రాంతి కల దొరుకును ఏలనిగా నా కాడి సులువుగాను నా భారం తేలికగాను ఆయన కాడిని ఎత్తుకొని రమ్మంటున్నాడు సాత్వికుడు అంట విశ్రాంతి కలిగి మనుషులు ఎవరు విశ్రాంతి కలిగి చేయరండి మనుషులు ఎప్పుడు కొట్లాడుతూనే ఉంటారు మనుషులు ఎప్పుడు బాధ పెడుతూనే ఉంటారు ఏదో చిన్న దానికి సతాయించి 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 ఆ కక్ష కడుపులో పెట్టుకుని మనుషులు చంపేసేదాకా వినరు కానీ ఆయన అంటున్నాడు నేను సాత్వికుడు దీన మనసు కలవాడు నా ఎత్త నేర్చుకోండి రండి అని ప్రయాసపడి భారం భారం మారం భారం మనం మోసుకొనిచ్చిన సమస్త జనులరా నా ఎద్దకు రండి అంటున్నాడు ఎంత గొప్ప దేవుడమ్మా ఆయన ఎద్దకు రా కన్నీళ్ళు కాచ్చు ఎప్పుడైతే నువ్వు ప్రార్థన చేస్తావో దేవుడు నీ పట్ల అద్భుత కార్యం జరిగిస్తాడు అందుకే అంటున్నాడు యశియా గ్రంథం యాభై ఎనిమిదవ అధ్యాయం పదకొండు వచ్చను ఏహో వా నిత్యము నిన్ను నడిపించును క్షామకాలమున ఆయన నిన్ను తృప్తిపరిచి నీ ఎముకలను బలపరచను క్షామకాలం కరువు కాలంలో ఆయన నిన్ను తృప్తిపరుస్తాడు అందుకని నీ భారం ఆయన మీద మోపము ఆయన నిన్ను ఆదుకుంటాడు మనుషుల పైన భారం మోపుతాం మనం మనుషులు సహాయం చేస్తారనుకుంటాం కానీ ఆయన అంటున్నాడు నా మీద భారం మోపమ్మా నేను నీకు సహాయం చేస్తాను నన్ను నమ్మమ్మా నువ్వు ఏడుస్తూ రా నా దగ్గరికి రా నా సన్నిధిలో కుమ్మరించు నేను నీకు నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే నేను నీ ప్రార్థన వింటాను తొట్రిల్లకుండా నేను కాపాడుతాను ఎంత గొప్ప మాటలండి ఆయన మాట ఇచ్చి నెరవేర్చగల దేవుడు ఆయన మాటలు సత్యమైనవి ఆయన మాటలు జీవం కలగలింది అలాంటి గొప్ప దేవుడు మనతో ఉన్నాడు అందుకే అంటున్నాడు యశయ గ్రంథం నలభై తొమ్మిదో అధ్యాయం పదవ వచ్చినమ్మలు అంటున్నాడు వారు ఎందు కరుణించువాడు వారిని తోడుకొని పోవచ్చు నీటి బుగ్గల యొద్ద వారిని నడిపించును కాబట్టి వారికి ఆకలి అయినను దప్పి అయినను కలగదు నా పర్వతములన్నింటినీ త్రోవగా చేస్తాను పర్వతాలన్నింటినీ త్రోవగా చేస్తాడు 
దప్పికుండేది ఆకలి ఉండేది ఎందుకో తెలుసా ఆయన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆయన సన్నిధిలో మనం ఉన్నప్పుడు ఆయనతో మనం మాట్లాడినప్పుడు ఆయనతో మనం చేయ కలిపినప్పుడు ఆయన భద్రంగా నడిపిస్తాడు ఎంత గొప్ప దేవుడో తెలుసా మన చిన్న పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి చిన్న పిల్లలు మనతో నడుస్తున్నప్పుడు వన్ చేయి మనం భద్రంగా పట్టుకుంటాం ఎందుకంటే వాడు కూడా గట్టి పట్టుకుంటాడు మనం ఇలాగ ఇచ్చిపెట్టేస్తామేమో అని వాళ్ళు ఎంత పిల్లలు కూడా అంత ఎంత గట్టిగా పట్టుకుంటారు పడిపోతామేమో అని పట్టుకుంటారు ఎందుకంటే మన ఆయన గట్టి పట్టుకుంటే మన ఆయన భద్రంగా మమ్మల్ని నడిపిస్తాడు అలాంటి బలం ఉన్నది వాళ్లకు మరి మనము మనం భద్రంగా నడిపించే దేవుడు మనతో ఉండగా మనం భయపడిపోతూ ఉంటాం మనలో ఉన్న ఎన్ని కష్టాలు బాధలు ఇబ్బందులు అన్నీ ఆయన పాద సన్నిధిలో పెట్టినప్పుడు దేవుడు తప్పకుండా ఆయన కాపాడతాడు సదాకాలము మనతో ఉండే దేవుడమ్మా ఇలా ఒక భర్తలు ఉంటారు కొద్ది దూరమే వస్తారు మనతో బిడ్డలు ఉంటారు కొద్ది దూరమే వస్తారు కానీ సదాకాలము మనతో ఉండే దేవుడు ఆయన గొప్ప దేవుడు అందుకే అంటున్నాడు యశియా గ్రంథం యాభై ఎనిమిదో అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చినములు అంటున్నాడు ఏహో వా నిత్యము నడిపించును క్షామ కాలమున ఆయన నిన్ను తృప్తి పరుస్తాడు కష్టంలో ఆయన తప్పకుండా ఇబ్బందుల్లో లేమిలో ఆయన నిన్ను తప్పకుండా తృప్తి పరుస్తాడు నీ ఎముకలను బలపరుస్తాడంట ఇరుకుపోయి నీ ఎముకలు నీవే వేదనతో ఉన్నా ఏ బాధతో ఉన్నావో ఏ శ్రమలో ఉన్నావో ఆయన తప్పకుండా బలపరుస్తాను అంటున్నాడు అందుకే అన్నాడు వారిని నీటి బుగ్గల యొద్ధ వారిని నడిపిస్తాను కాబట్టి వారికి ఆకలైనా దప్పికైనా లేదని యశీ ఆ గ్రంథం నలభై తొమ్మిది అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చినములను శ్రమ నొందిన తన జనులు ఎందు జాలిపడి యహోవా దాన్ని తన జనులను ఓదార్చి అన్నాడు మనం శ్రమ పడుతుంటే ఎదుటోళ్ళకి అంత లోకువో చాలా లోకువ మనం బాధపడుతుంటే ఎదుటోళ్ళు చాలా సంతోషపడుతుంటారు మన దుఃఖపడుతుంటే ఎదుటోళ్ళు ఎంత సంతోషమో వాళ్ళకు కానీ ఆయన అలా సంతోషపడే దేవుడు కాదమ్మా నువ్వు శ్రమ నొందితే ఆయన బాధపడే దేవుడు నువ్వు శ్రమ నొందితే ఆయన నీ మీద జాలి పడే దేవుడు ఎప్పుడు జాలి పడుతున్నావు తెలుసా ఆయన పాదల దగ్గరికి నువ్వు వచ్చినప్పుడు ఆయనతో నువ్వు నడిచినప్పుడు ఆయన చేతిలో నీ చెయ్యి వేసినప్పుడు నువ్వు ఆయన చేతిలో చెయ్యి వేస్తేనే నేను భద్రంగా నడిపిస్తాడు నీ క్షామ కాలమున నీటి బుగ్గల దగ్గరికి ఆయన నడిపిస్తాడు అందుకే ఆకు వాడక తన కాలం ముందు పలమిచ్చి చెట్టు వాళ్ళే ఉంటాం మనం ఎందుకంటే నీటి ఊరని ఉన్నాం మనం కాబట్టి ఆయనలో మనం అంట కట్టబడినప్పుడు దేవుడు ఆయన చేతిని మనం పట్టుకున్నప్పుడు మనల్ని భద్రంగా నడిపిస్తాడు ఎంత గొప్ప దేవుడో సదాకాలము మనకు దేవుడై ఉన్న దేవుడు మన దేవుడు మన దేవుడు బట్టి దేవుడు కాదు ఆయన సజీవుడైన దేవుడు అందుకే అంటున్నాడు మొదటి వాడను కడపటి వాడను ఇగో జీవించు వాడను అన్నాడు ఎంత గొప్ప దేవుడు తెలుసా పాతాలలో ఒకే పరలో ఒక తాళ చెవులు ఆయన దగ్గర ఉన్నాయట ఎంత గొప్ప దేవుడండి యుగ యుగములు దేవుడైన యుగ యుగములు సజీవుడైన దేవుడు అందుకని జాలి పడే దేవుడు కష్టంలో మన బాధలో మన ఇబ్బందులు మనం ఏడుస్తున్నప్పుడు జాలి పడరండి ఇంకా మాటలేసి 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 కొంతమంది సతాయిస్తారు సాధిస్తారు ఏం సాధిస్తారో తెలియదు కానీ ఓ కొట్లాడుతూనే ఉంటారు కానీ మన దేవుడు అలాంటి దేవుడు కాదు క్షమించే దేవుడు దీన మనసు గల దేవుడు మన దేవుడు గొప్ప దేవుడు అండి అందుకే అంటున్నాడు శ్రమ నొందిన తన జనులు ఎంది జాలిపడి యహోవా తన జనులను ఓదార్చున్నాడు ఓదార్చాడు మరియు మార్తలను ఓదార్చాడు లాజరు చనిపోతే ఓదార్చాడు ఆయన ఎంత గొప్ప దేవుడు తెలుసా నాయన విధవరాలు కుమారుడు చనిపోతే ఓదార్చాడు ఆయన కనికర పడ్డాడు ఆయన నీ ఎందుకు కనికర పడలేడా తప్పకుండా కనుపర పడతాడు ఆయన ఓదారుస్తాడు నేను కా పక్కకు చేర్చుకుని ఎప్పుడో తెలుసా ఆయన చేతిలో నువ్వు చేసినప్పుడు ప్రభా నువ్వే నాకు దిక్కయ్యా నువ్వే నా ఆశ్రయం అయ్యా నువ్వే నా కోటవయ్యా నువ్వు తప్పకుండా నన్ను నడిపిస్తావయ్యా నన్ను నడిపించి ప్రభా నాకు సహాయం చేయి ప్రభా అని నువ్వెప్పుడైతే ప్రభుకు మొర పెట్టుకుంటావో నీ శ్రమలో బాధల్లో ఇబ్బందుల్లో ఇరుకులో ఎప్పుడైతే ఆయనకు నువ్వు మొర పెట్టుకుంటావో దేవుడు తప్పకుండా నేను భద్రంగా నడిపిస్తాడు అందుకే అంటున్నాడు హోషయ గ్రంథం పదకొండవ అధ్యాయం ఒకటి నుంచి నాలుగేడు వచనాలు చూస్తే ప్రవక్తల వారిని పిలిచిన నువ్వు బయలు దేవతలకు వాళ్ళు బల్లులు అర్పించిరి విగ్రహములకు ధూపం వేసిరి వారి చేయి పట్టుకొని వారికి నడక నేర్పిన వాడని నేనే కదా ఆయన మనకి నడక నేర్పిస్తున్నాడు మనం సాతాను వేరే మార్గంలో నడిపిస్తుంది కానీ ఆయన మనల్ని మార్గంలో మంచి మార్గంలో నడి ఆయన చేయి పట్టి నడక నేర్పించిన వాడు నేనే కదా నేను వారిని కౌగులించుకున్న వాడని నేనే నేనే వారిని స్వస్థపరచు వాడినైనాను ఆ సంగతి వారికి మనసున పట్టలేదు మనం మర్చిపోతున్నాం ఆయన మనతో ఉన్న దేవుడని మనల్ని స్వస్థపరిచే దేవుడని మనకి చేయి పట్టుకుని నడక నేర్పించేవాడని కౌగులించుకునేవాడని మనల్ని హత్తుకునేవాడని మనం మర్చిపోతున్నాం 
నా ప్రియ బిడ్డ ఆయన కౌగిలించుకునేవాడు ఆయన ఆర్తుకునేవాడు ఆయన స్వస్థపరిచేవాడు ఆయన దగ్గరికి వచ్చి మనకి నడక నేర్పించినవాడు ఆయనని తప్పు మార్గంలో వెళ్లకుండా మంచి మార్గంలో దుష్టుల మార్గంలో నడవకుండా పాపుల మార్గంలో నడపకుండా ఆ పాసకులు కూర్చుండ చోట కూర్చుండక ఏహోవా ధర్మశాస్త్రం దివారాత్రం దాన్ని ధ్యానించేవాడు ధన్యుడు అన్నాడు ఆకు వాడక తన కాలమందు పలమిచ్చి చెట్టు వలే ఉంటానని ఎప్పుడో తెలుసా నీటి ఎవర నాటబడితే అంటే ఆయన లో మనం అంటు కట్టబడితే ఆయన మార్గంలో మనం నడిచినట్లయితే అద్భుతాలు చేస్తానని అందుకని ఆ సంగతి వారికి మనసును పట్టలేదు ఒకడు పశువుల మీదకి కాడిని తీసినట్లు వారి కాడిని తీసి వారి ఎదుట భోజనం పెట్టితని ఇన్ని చేశాను కానీ నన్ను మర్చిపోయారు నా ప్రియబిడ మర్చిపోతున్నావేమో ఆయన నీ పట్ల అద్భుత కార్యాలు జరిగిస్తానంటున్నాడు నీ కన్నం పెడతానంటున్నాడు స్వస్థపరుస్తాను అంటున్నాడు నిన్ను నడక నేర్పిస్తున్నాడు కౌగులించుకుంటానంటున్నాడు ఎవరు చెప్తారండి లోకంలో మనుషులు మాటలు చెప్తారు కానీ క్రియలు చేయరు కానీ మన దేవుడు క్రియలు చేయగల దేవుడు సజీవుడు అయిన దేవుడు అందుకే ఆయన భూమి మీద నిలుస్తాడు తప్పకుండా మన పట్ల అద్భుత కార్యాలు జరిగిస్తాడు అందుకే ఇంకా మహోషయ గ్రంథం పదకొండు ఏడవ వచ్చిన మహోన్నతిని తట్టి చూడవల్లని ప్రవక్తలు పిలిచినను చూచుటకు ఎవడను యత్నం చేయడు ఇదే ఏ హో వాక్ నడిపిస్తాడంటున్నాడు ఆయన ఆయన మార్గంలో నిన్ను నడిపిస్తాను కష్టం గుండా నువ్వు వెళ్తున్నావేమో మంచి మార్గంలో నేను నడిపిస్తాను అంటున్నాడు నువ్వు వీరికి ద్వారాన్ని ప్రవేశిస్తున్నావేమో వద్దు బిడ్డ మంచి మార్గంలో నేను నడిపిస్తాను అన్నాడు విశాలమైన స్థలానికి నేను తోడుకొని పోతాను అంటున్నాడు ఎంత గొప్ప దేవుడో తెలుసా యశయ గ్రంథం యాభై ఏడో అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచ్చాను నేను వారి ప్రవర్తన చూచితిని వారిని స్వస్థపరచదును వారిని నడిపించును వారిలో దుఃఖించి వారిని ఓదార్చదును హాలే లూయ హాలే లూయ హాలే లూయ వారి ప్రవర్తన చూచాను అంటున్నాడు నీ ప్రవర్తన ఆయన చూస్తున్నాడు నువ్వు ఆయనకు ఎలా జీవిస్తున్నావో ఆయన నిన్ను చూస్తున్నాడు నువ్వు మంచి మార్గంలో జీవిస్తే నువ్వు కష్టాలు ఉన్నా కూడా దేవుడు తప్పకుండా ఆయన విడుదల కలెక్ట్ చేస్తాడు ఆయన స్వస్థపరిచే దేవుడు అంటున్నాడు అందుకే అన్నాడు వారి ప్రవర్తన చూచితి నీ నీ ప్రవర్తన ఆయన చూస్తున్నాడు నీ బాధ ఆయన చూస్తున్నాడు తప్పకుండా నీ పట్ల అద్భుత కార్యం ఆయన జరిగిస్తాడు అందుకే అంటున్నాడు వారిని స్వస్థపరచాను నువ్వు ఏ వేదనతో ఉన్నావు ఏ బాధతో ఉన్నావు లేవ లేకుండా ఉన్నవేమో నీ కాళ్ళు భారంతో ఉన్నవేమో నువ్వు పరిస్థితులు ఏ భయంకరంగా ఆయన నిన్ను స్వస్థపరుస్తాను అన్నాడు నీ బీపీ షుగరు హార్ట్ ప్రెయిన్ అన్నిట్లోంచి దేవుడు విడుదల కల కిడ్నీ బాధలు ఉన్న విడుదల కల చేశాను నేను స్వస్థపరచు ఏహో వాళ్ళు నేనే అన్నాడు సరే మన దేవుడు గొప్ప దేవుడు అండి మాట ఇచ్చి నెరవేర్చగల దేవుడు అందుకే అన్నాడు వారిలో కృతజ్ఞత బుద్ధి పుట్టించుచు దూరస్తులకును సమీపస్తులకును సమాధానం సమాధానం అని చెప్పి నేనే వారిని స్వస్థపరిచేదనని ఏహో వాసాలు ఇచ్చిన ఓ ఈ దినాలు అయితే ఎన్ని హాస్పిటల్ చూడండి కిటికిట్లు ఆడిపోతుంది ఏ సందులు చిన్న హాస్పిటల్ ఉన్నా కూడా అక్కడ పబ్లిక్ విపరీతంగా ఎన్నో రోగాలు 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 డాక్టర్లకు కూడా అంతు పట్టనన్ని రోగాలు ఉన్నాయి కానీ ఆయన అంటున్నాడు నేను స్వస్థపరుస్తాను డాక్టర్లు స్వస్థపరచలేరు ఈ లోక మనుషులు సహాయం చేయలేరు కానీ ఆయన అంటున్నాడు నేను స్వస్థపరిచే దేవుణ్ణి నేను వారి కన్నిటిని నాట్యంగా మార్చే దేవుణ్ణి అని ఎవరంటారమ్మా ప్రామిస్ చేస్తారు కానీ ఎవరు చే సహాయం చేస్తామంటారు ఎవరు చేయరు కానీ నిన్ను నడిపించాడు ఆ టైంకి ఆ టైంకి ఇచ్చి దేవుడు నిన్ను పోషిస్తున్నాడు నన్ను పోషిస్తున్నాడు దేవుడు గొప్ప దేవుడు మనతో ఉండే దేవుడు మనల్ని నడిపించే దేవుడు మనం ఏ రీతిగా ఉన్నామని ఆయన అడుగుతున్నాను అందుకే అన్నాడు యశయా గ్రంథం నలభై ఎనిమిదవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచనంలో నీ విమోచకుడైన యహోవా ఈ లాగ సెలవు ఇచ్చున్నాడు నీకు ప్రయోజనము కలుగునట్లు నీకు ఉపదేశము చేసేదను నీవు నడవలసిన త్రోవను నేను నడిపిస్తాను అంటున్నాడు కీర్తనల గ్రంథం ముప్పై రెండవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచనము నీకు ఉపదేశము చేసేదను నీవు నడవలసిన మార్గం నీకు బోధించదు నీ మీద దృష్టి ఉంచి నీకు ఆలోచన చెప్పేది ఎవరు చెప్తారండి ఆలోచనలు చెప్తారా మంచి ఆలోచనలు చెప్తారా ఎప్పుడు చెడు ఆలోచనలే చెడు తలంపులే చెడు బుద్ధులే అసలు వాళ్ళని మంచి మార్గంలో వెళ్ళనన్నా చేయనే చేయరు ఒకళ్ళు బాగుంటే కూలగొట్టేయాలని చూస్తూ ఉంటారు కానీ ఆయన అంటున్నాడు నీకు ఉపదేశం చేసేదను నీవు నడవలసిన మార్గం నీకు బోధించదను నీ మీద దృష్టి ఉంచుతాడు ఆయన దృష్టి ఉంచుతాడట ఎంత గొప్ప దేవుడు అండి ప్రవర్తన చూస్తాడట దృష్టి ఉంచుతాడు నీకు కావలసిన అవసరతలు అన్నీ తీరుస్తాడంటున్నాడు అందుకే ఏమంటున్నాడు నీకు ప్రయోజనము కలిగినట్లు నీకు ఉపదేశం చేయదు నువ్వు నడవలసిన త్రోవని నిన్ను నడిపిస్తాను హాలే లూయ హాలే లూయ ప్రయోజనకరం ఏమేమైతే ఉన్నావో అవన్నీ ఆయన సహాయం చేస్తాను అంటున్నాడు ఇంకా ముప్పై రెండవ అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చినప్పుడు నువ్వు నడవలసిన మార్గం నీకు బోధించదు నీ మీద దృష్టి ఉంచి నీకు ఆలోచన చెప్పదు 
హాలెలుయ హాలెలుయ కీర్తనల గ్రంథం డెబ్బై మూడవ వచనంలో ఆసాపు కీర్తనలు చూస్తున్నాం ఇరవై మూడు ఇరవై ఐదు వచనాలు మనం చదివితే నేను ఎల్లప్పుడు నీ వద్దను ఉన్నాను నీ చేయి నీవు పట్టుకొని ఉన్నావు నా చేయి నీవు పట్టుకొని ఉన్నావు నీ ఆలోచన చేత నన్ను నడిపి చదువు తర్వాత నీ మహిమలో నన్ను చేర్చుకుంది ఆకాశం అంది నీవు తప్ప నాకెవరు ఉన్నారు ఈ లోకంలో ఉన్నది ఏది నాకు అక్కర్లేదు అన్నాడు ఆసాపు కీర్తనలు అన్నాడు చూసరా నువ్వు ఉండక నాకేం కావాలయ్యా నువ్వు ఇన్ని చేస్తానంటున్నావు ఏడిస్తే కన్నీటిని తుడుస్తానంటున్నావు ఓదారుస్తానంటున్నావు ఆహారం ఇస్తానంటున్నావు బలాన్ని ఇస్తానంటున్నావు స్వస్థపరుస్తానంటున్నావు ఇంత గొప్ప దేవుడు ఈ లోకంలో ఎవరు ఉన్నారమ్మా ఎవరు చేయగలరు ఎవరు చేయలేరు ఆయన ఒక్కడే అద్భుత క్రియలు చేయగల లెక్కలేని ఆశ్చర్య క్రియలు చేయగల దేవుడు అని యోగ భక్తుడు అంటున్నాడు నా ప్రిబిడ ఈరోజు నేను నీతో మాట్లాడు ప్రభు మీతో మాట్లాడుతున్నాను నాతో మాట్లాడుతున్నాను ఎందుకు బిడ్డ నేను భద్రంగా నడిపిస్తాను సదాకాలం మీకు తోడుగా ఉన్నాను మరణము వరకు ఆయన మనల్ని నడిపిస్తాడట మరణం వరకు నడిపించి మళ్ళీ సజీవులుగా చేసి మళ్ళీ ఆయన పరలోకానికి తీసుకెళ్తాడు ఎంత గొప్ప దేవుడు అండి మన దేవుడు ఆశ్చర్యాలు జరిగించే దేవుడు అందుకని లేవి కాండం ఇరవై ఆరవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చినంలో మనం చూస్తే నా మందిరమును మీ మధ్య ఉంచదును మీ అందు నా మనసు అసహ్యపడదు నేను మీ మధ్య నడిచేతను ఆయన నడుస్తాడట మన మధ్య నడుస్తాడు ఇక ఆయన మనతో ఉంటే అన్నీ మేలులే మనకి ఎంత గొప్ప దేవుడు అండి అలాంటి దేవుణ్ణి నా ప్రిబిడ్డ నువ్వు విడిచిపెట్టకుండా ప్రార్థన చేయందుకని వారు ఏడ్చిచ్చి వచ్చేదరు వారు నన్ను ప్రార్థించుండగా నేను వారిని నడిపించుతాను హాలెలుయ నువ్వు ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేస్తావో ఆయన తప్పకుండా నిన్ను నడిపించడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఆయన చేయిలో నువ్వు చేసి నడవాలని ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు నడవాలని ఇష్టపడుతున్నాడు అందుకే అసహ్యపడదు నేను మీ మధ్య నడిచేదను మీకు దేవుడినే ఇందును మీరు నాకు ప్రజలై ఉందరు హాలెలుయ హాలెలుయ ఆయన ప్రజలై ఉంటాడు మనకు తెలిసి ఇస్రాయేల్ జనాంగాన్ని నడిపించినప్పుడు నిర్గమకాండ మూడవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచనంలో మనం చూస్తే ఇస్రాయల్ని నడిపించిన దేవుడు వాళ్ళ బాధలు వాళ్ళ దుఃఖం వాళ్ళ శ్రమలు చూచిన దేవుడు వెట్టి పనులతో వాళ్ళని ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితులకు దిగదార్చినప్పుడు ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు ఇస్రాయల్ చేతిలో నుండి నిర్గమకాండ మూడవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచనంలో అంటున్నాడు కాబట్టి ఐగుప్తిలు చేతిలో నుండి వారిని విడిపించుటకును ఆ దేశం నుండి విశాలమైన మంచి దేశంలోకి అనగా పాలు తేనెలు ప్రవహించు దేశంలోకి వారిని నడిపించుటకు దిగి వచ్చి ఉన్నాను హాలెలుయ వాళ్ళ శ్రమలు చూశాడు ఇస్రాయేల్ మొర నిజంగా నా యొద్ధకు చేరినది ఐగుప్తులు వారిని పెట్టుచున్న హింసను చూసింది నీకు పెట్టుచున్న హింసను ఆయన చూడలేడు అనుకుంటున్నావా తప్పకుండా ఆయన చూస్తున్నాడు నేను బాధ పెడుతున్నారా అవన్నీ ఆయన చూస్తున్నాడు ఇస్రాయల్ని చూచిన దేవుడు నేను చూడలేడా నేను భద్రంగా కాయాలని నేను ఇష్టపడుతలేడా తప్పకుండా కాస్త అందుకే అంటున్నాడు వారిని పెట్టుచున్న హింసను చూశాను వారు బాధపడుతున్న చూశాను నడిపించుటకు పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశానికి నడిపించటానికి నేను దిగి వచ్చాను ఎంత గొప్ప దేవుడు వచ్చేసారా మన బాధ చూడరా మన కష్టాలు చూడరా ఈ లోక భర్తలు చూడరండి ఈ లోక భార్యలు చూడరు బిడ్డలు చూడరు ఎవరు చూడరు మన నేను ఒకటి చూశాను ఆ తల్లి ఎంతగా రోధిస్తుందంటే వృద్ధా ఆశ్రయంలో ఉండి నా బిడ్డలు నన్ను చూడటలేరమ్మా నా బిడ్డలకి ఎంతో చూశాను నేను కష్టపడి పెంచాను పెద్దగా చేశాను కానీ నా బిడ్డలు నన్ను చూడటం లేదు అని ఆ తల్లి వెలిపిస్తుంది కానీ ఆయన చూచే దేవుడు బిడ్డలు చూడరు కానీ మనుషులు చూడరు కానీ దేవుడు చూస్తాడు దేవుడిని పట్ల అందుకే అంటున్నాడు వారిని పెట్టుచున్న హింసను చూచితని కాగా రమ్ము నేను పరో యుద్ధకు పంపేదని ఇస్రాయల్ నా ప్రజలను నీ వాయుగుప్తిలో ఉండి తోడుకొని పోవాలని వాళ్ళని పంపించాడు ఎంత గొప్ప దేవుడు ఇరవై ఒకట వచ్చిన ఇరవై రెండు దేవుడు ఇస్రాయల్ అరణ్యంలో నడిపించినాడు వారు రాత్రి పగలు కూడా ప్రయాణం చేయనట్లు వారికి వెలిగించుటకై రాత్రి వేళ అగ్గి స్తంభంలోను పగలు చన్నదనం ఇచ్చుటకు మేఘ స్తంభంలో నుండి వారితో నడిచాడు హాలెలుయ ఎర్ర సముద్రాన్ని రెండు పాయలుగా చేసి వారు నడిపించలేదా మరి ఫరో సైన్యాన్ని మరి నీళ్ళలో ముంచి వేయలేదా ఎంత గొప్ప దేవుడు వచ్చేసారా మన దేవుడు గొప్ప దేవుడు అండి మనకు సహాయం చేయగల దేవుడు మరి నిర్గమకాండం పదిహేడు అధ్యాయం మనమంతా చదివితే అందులో మన్నాను పోషించ తినటానికి ఆకాశం నుండి మన్నాను పూరేళ్ళను బండ నుండి నీళ్ళు ఇచ్చాడు ఏం తక్కువ చేశాడండి అరణ్యంలో అసలు ఏమి దొరకని ప్రదేశంలో అరణ్యంలో నలభై సంవత్సరాలు వాళ్ళు నడిపింపజేశాడు పగలు వెలిగించడానికి ఇచ్చాడు రాత్రి వెలిగించడానికి ఇచ్చాడు పగలు మేఘ స్తంభాన్ని ఉంచాడు చల్లదనం కొరకు ఎన్ని ఏసీలు పెట్టినా చల్లదనం ఉండదు మనకి కానీ ఆయన మేఘ స్తంభాన్ని ఉంచాడు 
ఎంత గొప్ప దేవుడు వారి మొర విన్నానన్నాడు ఇస్రాయల్ మొర అంత గొప్ప దేవుడు నేను కలిగి ఉన్నావు కదా నా ప్రిబిడ్డ ఆయన సదాకాలం మనల్ని నడిపించే దేవుడు మనల్ని బాగా చేసే దేవుడు అందుకే కీర్తనల గ్రంథం డెబ్బై ఎనిమిది అధ్యాయం ఒకటి నుంచి డెబ్బై రెండు వచనాలు మనం చేస్తే కొన్ని విషయాలు ఈ అరణ్యంలో దేవుడు భోజనం సిద్ధపరచగలడా అనుచువారు దేవునికి విరోధంగా మాట్లాడు అరణ్యంలో సిద్ధపరచగలడా సిద్ధపరచలేదా సిద్ధపరచాడు ఆయన పూరేళ్ళని పంపాడు మన్నాన్ని పంపించాడు ఏది కావాలంటే అది ఆడ బాగున్నది మా కాయగుప్తి దేశంలో అన్నారు వాళ్ళకి ఇంకా మాంసం ఇంకా పండ్లు సందులో ఉండగానే ఆయన చంపేశాడు ఎంత గొప్ప దేవుడో తెలుసా మన దేవుడు భద్రంగా నడిపించే దేవుడు అండి మన ప్రవక్తల్ని పంపించిన మాట వినుకుంటున్నారు వాళ్ళు మాట వినలేదు ఇస్రాయల్ ఇంకా చూస్తుంది దేవునికి విరోధంగా మాట్లాడేది ఆయన బండను కొట్టగా నీరు ఊపికను నీళ్ళు కాలువలై పారాను ఆయన ఆహారం ఇయ్యగలడా ఆయన తన ప్రజలకు మాంసం సిద్ధపరచగలడా అని చెప్పుకున్నది ఇరవై ఒకటో వచనంలో డెబ్బై ఎనిమిదో కీర్తన ఇరవై ఒకటో వచనం ఏహోవా ఈ మాట విని కోపగించను చూసారా మనం కూడా అంతే చేయగలడా అమ్మ నా కొడుకు పెళ్ళి చేయగలడా అమ్మ నాకు ఉద్యోగం ఇయ్యగలడా అమ్మ నాకు గర్భపాలం వస్తుందమ్మా అమ్మ ప్రార్థన చేయండి నాకు కష్టాలు కలుగుతున్నాయమ్మా నాకు వేదనలు కలుగుతున్నాయమ్మా బాధలు కలుగుతున్నాయమ్మా దేవుడు విరిపించడం ఎక్కడున్నాడమ్మా దేవుడు ఎక్కడ సాయం చేస్తాడు కానీ ఆయన అంటున్నాడు నీ మొరవి నీ ఉన్నాను నేను దిగి వచ్చిన సిద్ధపరచడా నువ్వు నమ్మిన ఏడల దేవుని మహిమ చూతి అన్నాడు సదా కాలము మనల్ని నడిపించే దేవుడు మరణం వరకు నడిపించే దేవుడు మన దేవుడు అందుకే అంటున్నాడు ఏ దేవుడైన ఏహోవా సదా కాలము మనకి దేవుడైనాడు మరణం వరకు ఆయన మనల్ని నడిపించును హాలలుయ్య ఈ వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ బిడ్డ నువ్వే వేదనతో ఉన్నావో జాలి పడే దేవుడు అందుకే అంటున్నాడు వారు ఏడ్చి చూవచ్చేదరు వారు నన్ను ప్రార్థించుచుండగా నేను వారిని నడిపించను వారు తొట్రిల్లకుండా చక్కగా పో బాటను నీళ్ల కాలువల ఎద్ద వారిని నడిపించను ఇస్రాయిల్కి నేను తండ్రిని కాన నీకు తండ్రి కాడ ఆయన ఈ లోక తండ్రిలు కొంచెం ఇస్తారు కానీ పరలోక తండ్రి సమస్తం ఇయ్యగలడు అలాంటి ఇద్దు గొప్ప దేవుని కలిగి ఉన్న నా ప్రియ బిడ్డ ఈ వాక్యం కలిగి వింటున్న నా ప్రియ బిడ్డ తప్పకుండా అని నడిపించే దేవుడు నాతో ఉన్నాడని ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవుని ఎందుకు దగ్గరికి వస్తావో ఆయన నీ పట్ల కార్యాలు జరిగిస్తాడు ఇస్రాయల్ని నడిపించిన దేవుడు ఎడారులో మన్నని ఇచ్చిన దేవుడు పూరేళ్ళని ఇచ్చిన దేవుడు మాంసం ఇచ్చిన దేవుడు నీళ్ళు ఇచ్చిన దేవుడు ఎండ కాకుండా వాళ్ళకి మేఘస్తంభాన్ని ఇచ్చిన దేవుడు రాత్రి వెలిగించుటకై నా రాత్రి మరి ఇచ్చిన దేవుడు గొప్ప దేవుడు అలాంటి దేవుడు నీకు ఇవ్వలేడా ఇస్తాడు నా ప్రేపిడ నీ సమస్యలన్నీ ఆయన ముందట పెట్టు తప్పకుండా జాలి పడే దేవుడు కనికరం చూపే దేవుడు దీన మనసు కలిగిన దేవుడు ప్రయాసపడి భారం మోసుకుని సమస్త జనులర నాయ దగ్గర ఆయన దగ్గరికి రా నీకు విశ్రాంతి ఇస్తాను అన్నాడు ప్రార్థన చేసుకున్నాం దయగల తండ్రి ప్రేమ కలిగి నాయన నువ్వు గొప్ప దేవుడు వయా మేము విశ్వాసంతో ప్రార్థించినప్పుడు నీ యొద్దకు వచ్చినప్పుడు నువ్వు కార్యం చరికిస్తావు ఏడ్చుచు వారు వచ్చేదరు అన్నావు తండ్రి అవును ప్రభా ఏడ్చుకుంటూ నీ సన్నిధికి వచ్చినామయ్యా మా బిడ్డల కొరకు మా భర్త కొరకు మా కుటుంబం కొరకు మా అనారోగ్యత కొరకు నీ సన్నిధిలో వచ్చినామయ్యా అయ్యా ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా తప్పకుండా మా పట్ల అద్భుత కార్యము జరిగించమని నేను బ్రతిమలాడుకుంటున్నాం ఏ వేదనతో ఈ టీవీ దగ్గర కూర్చున్నారు అయ్యా నాకు తెలియదు కానీ అయ్యా సమస్యలు తీర్చేవాడా కష్టాలను తొలగించేవాడా కన్నీరు నాట్యంగా మార్చేవాడా నీకు వందనాలయ్యా కార్యాలు మీరు జరిగించి మీరు మాహిం పొందుకునమని ఏ సతి పరిశుద్ధ నామమును బట్టి అడుగుచున్నాను తండ్రి ఆమె దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలు దీవించి ఆశీర్వదించిన కాక ప్రార్థన అవసరతలు కలిగితే తప్పకుండా మాకు ఫోన్ చేయండి తప్పకుండా మేము మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తాము అనేక మందికి ఈ స్వార్త ప్రకటించడానికి కొరకు మీరు ఈ కార్యక్రమంను బలపరచాలని నేను కోరుకుంటున్నాను మరి ఈ ఎపిసోడ్ని మరి లెని ఇన్జస్టిస్ దయా ప్రణతి వారు ఈ కుటుంబము వారికి ఇచ్చిన ఇద్దరు బిడ్డలని దేవుడు దీవించి ఆశీర్వదించాలని వారి కష్టార్జితాన్ని ఆశీర్వదించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను అనేక మందికి ఈ స్వార్థను ప్రకటించడానికి మరి దేవుడు ఇంకా చేతుల్ని బలపరచాలని నేను కోరుకుంటూ వారిని దీవించమని దీవించాలని నేను ఆశపడుతున్నాను దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలను దీవించి ఆశీర్వదించిన కాక మీ ప్రార్థన అవసరతలు కోరిన ఈ స్క్రీన్ పై కనపడుతున్న ఫోన్ నెంబర్కి మీరు ఫోన్ చేయండి తప్పకుండా మీ కొరకు మేము ప్రార్థిస్తాం దేవుడు దీవించి ఆశీర్వదించును కాక అమ్మాయి